，人家都叫我陈阿姨。我是退休的时，今年到六月份都满七十岁了。这是巴黎走秀。是向全球直播，我心里面又是激动又是紧张。哇，人家个个都穿这么的，我又不懂得怎么不，怎么办呢、啊？我都想，我一定要努力把这个秀走好，我不愿给中国人丢这个脸。一年多前，来自中国广西的秦阿姨开始在网上分享穿搭，单品呢都是她从儿子一出剪的。他因此得到了很多关注，也成为了巴黎时装周上罕见的亚洲素人模特。有网友评论：“看到他，自己也不怕变老了。”今天我来到了钱阿姨位于上海的家，和她聊了聊退休后如何重启人生。我是少数民族，我来上海之前就在柳州做一次，那时候穿白大褂。年轻的时候，的确，我是想打扮漂亮一点。毕竟我也是在广东一个大学毕业回来，我就一趟大波浪头发。我的爸爸是离校干部嘛，他讲我限制你三天，一定把它梳平去。那时候不敢干涉。退休了，本来儿子就叫我来这里玩一段时间，儿子就说：“娘的不用买什么衣服，你试穿我的大衣、风衣看。”我们年纪大一点了，人又萎缩了，穿高跟鞋呢，就体现了人的气质，能穿就尽量穿。第一次走完的时候感受怎么样？嗯、刚一下台来，他们就个个的竖拇指，见到这个波拉达女士，她就说：“我就是喜欢你穿我们的妙妙的服装，呃，穿的有很独特的品味出来。”那为什么选择自己一个人去呢？我的。签签得签得了，他的还延迟一两天。我一个人出门，又不懂得法语，又不懂得英语，手机上他有翻译机呀，还有可以做那个手势。我要吃饭了，这可以这样。我的母亲记事的那一天，风俗习惯都是搞一块。红布给你，一直保留到现在，把它来绑在行李箱上，也等你将母亲陪伴自己到这里一样，就有勇气了。这身大衣呢，是它也穿不合身，平常天气冷了我就拿来穿。还有是这件，呃，裙子，我也特别喜欢。非常惊艳的一件，现在都忘记年龄了，所以就不好漂不管呃艳不艳都要穿了。特别觉得跟儿子不仅是像母子、嗯嗯啊，更像朋友。特别是搞什么活动啊，我们都一起去，他也穿搭得好，我也穿搭得好，所以我们都越来越默契了。在我们家，除了煮饭、买菜，没有什么事做了。现在都有忙得不得了了，一天又看手机，又要拍照了。现在我搞这个专打，同龄人他们又觉得，哎呦，年纪那么大了，还有什么必要去穿的那么靓丽干什么？我都想通过这样来导向他们。不要有老人的效力啊，也不要一天就是光懂得洗衣做饭，还要做自己有意义的事啊。我身边的朋友他们也有改变了吧？现在在这样的年代，生活那么美好，不要错过机会。现在。含有一点热，就应该发一份光。